এই এপিসোডে আমরা খালি টেক্স টেক্স এর বিভিন্ন ইফেক্টস এবং ফিচার্স নিয়ে কাজ করব সো আপনার পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডে টেক্স নিতে হলে প্রথমে আপনাকে উপরে বাম পাশে ইনসার্টে যেতে হবে ইনসার্ট ট্যাবের আন্ডারে সো ইনসার্ট ট্যাবে ক্লিক করলে দেখবেন যে এখানে দুটো অপশান আসছে টেক্স বক্স এবং ওয়ার্ড আর্ট আমি পার্সোনালি ওয়ার্ড আর্ট চুজ করতে বলবো বিকজ এখানে এডিটিংয়ের অনেক বেশি ফ্লেক্সিবিলিটি থাকে সো ওয়ার্ড আর্ট সিলেক্ট করলাম আপনার কাছে বেশ কিছু টেম্পলেট ডিজাইন দেওয়া থাকবে আমার সাজেশন থাকবে সবসময় একদম বেসিকটা নিয়ে শুরু করেন তাহলে কাজ আসলেই শিখবেন সো বেসিক একটা টেম্পলেট চুজ করলাম সো আমাদের একটা টেক্সট চলে আসলো এখন অনেকে আমি টাইপ করলাম পাওয়ার পয়েন্ট প্রো এখন প্রথমে একটা জিনিস খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস সিলেকশনের জিনিস যে জিনিসটা একটু ক্লিয়ার না হলে বাকি পুরো কাজটা যখন আপনি নিজে অ্যাপ্লাই করবেন অনেক কনফিউজিং হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে সিলেকশন আমি যখন পুরোটা ড্র্যাক করলাম আমি কিন্তু বক্সটাকে সিলেক্ট করলাম আমি টেক্সটকে সিলেক্ট করি নেই বক্সকে সিলেক্ট করার পর যখন আমি ভিতরে মাউসের বাটন ড্র্যাক করবো লেফট বাটনটা তখন আমি টেক্সটটাকে সিলেক্ট করছি সো অনেক সময় আপনি যখন ড্র্যাক করলেন আপনি বক্সটাকে সিলেক্ট করলেন সো কোনো কিছু অ্যাপ্লাই করলে মনে করেন আপনি কালার চেঞ্জ করলেন আপনার বক্সটা কালার চেঞ্জ হচ্ছে টেক্সটে কোনো জিনিস চেঞ্জ হচ্ছে না বিকজ আপনি বক্সটাকে সিলেক্ট করেছেন কিংবা মনে করেন আপনি বক্সটাকে এই টেক্সটটাকে অন্য জায়গায় নেওয়ার চেষ্টা করছেন সো আপনি বক্সে সিলেক্ট করে টেক্সটে সিলেক্ট করছেন বাট মুভ হচ্ছে না জিনিসটা এলোমেল হয়ে যাচ্ছে কারণ মুভ করতে হলে আপনাকে বক্সটা মুভ করতে হবে আর আপনি যদি টেক্সটটাকে এডিট করতে চান তাহলে টেক্সটটাকে সিলেক্ট করতে হবে তারপর আপনি বাদ বাকি যা এডিট করবেন এই জিনিসটা বারবার খেয়াল করবেন যে আমি কি করছি আসলে সো টেক্সট যদি আপনি এডিট করতে চান পুরোটা যদি সিলেক্ট করেন তাহলে অটোমেটিক আপনার বেশ কিছু এডিটিং অপশান এখানে চলে আসবে কন্ট্রোল জেড প্রেস করে আবার ফেরত গেলাম অথবা পুরোটা সিলেক্ট করলেন এই সিলেকশান ডান এরপর আপনি চাইলে ফর্মেটে যেতে পারেন ফর্মেটে দেখবেন এখানে একটা অপশান আছে টেক্স ফিল টেক্স আউটলাইন টেক্স ইফেক্টস এটিতে আপনি টেক্সট এডিট করতে পারেন অথবা জাস্ট একদম বেসিক উপরে বাম পাশে হোম হোম ট্যাবে যান হোম ট্যাবে দেখবেন এখানে আপনার সবগুলো জিনিস দেয় আছে ফন্ট বোল্ড হবে ইতালিক হবে সাইজ কত অ্যাটসেরা সো একটা একটা করে আমরা সবগুলো এক্সপ্লোর করব একদম ফার্স্টে আমি ফন্টটাকে উপরে নিয়ে গেলাম তা পুরোটাকে সিলেক্ট করলাম কারণ আমি ফন্টটাকে এডিট করতে চাচ্ছি বোল্ড ইতালিক আন্ডারস্কোর শ্যাডো যেটা ইচ্ছা আপনার কিংবা মনে করেন স্ট্রাইক থ্রু করতে চান কেটে দিতে চান কিংবা মনে করেন একটু টাইট লুজ করতে চান আপনি এখানে সবসময় দেখবেন নিচে আরেকটা এক্সট্রা অপশান থাকবে ওটা ক্লিক করলে আপনি আরও একটু কাস্টমাইজেশন করার অপশান পাবেন এরপর আছে হচ্ছে আপার কেস এই এক্সাম্পলগুলো একটু ভেঙে ভেঙে দিই এই তিনটা এক্সাম্পল কি হয় সো এটা হচ্ছে নর্মাল সেন্টেন্স কেস এরপর হচ্ছে লোয়ার কেস অর্থাৎ সবগুলো স্মল লেটারে এরপর হচ্ছে আপার কেস সবগুলো ক্যাপিটাল লেটারে এরপর হচ্ছে ক্যাপিটালাইজ ইজ ওয়ার্ড সো সবগুলো শব্দর প্রথম ক্যারেক্টারটা জাস্ট ক্যাপিটালাইজ হবে আর লাস্ট অফ অল টগল কেস সো আপনি ক্যাপস লক অন করে করছেন নাকি অফ করে করছেন সেটার উপর নির্ভর করছে যে এটা কেমন আসবে সো জাস্ট ওল্ড পারট হয়ে যাবে আর কি যেটা ক্যাপিটাল ছিল ওটা স্মল হবে এবং যেটা স্মল ছিল ওটা ক্যাপিটাল হয়ে যাবে আর কি এবার আসি আপনার শেপ ইফেক্টস অ্যান্ড কালার্সে সো এটা সিলেক্ট করলেন আপনি এখানে শেপ দিতে পারেন মনে করেন ইয়েলো দিচ্ছেন সায়ান দিচ্ছেন কিংবা দেখেন এখানে কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না বিকজ আমি টেক্সটটাকে সিলেক্ট করি নেই টেক্সটটা সিলেক্ট করলাম তারপর ক্লিক করলে এবার দেখেন আপনার চেঞ্জ হচ্ছে এই এখন আপনি যদি টেক্সটের ফন্টে কালারটা চেঞ্জ করতে চান তাহলে টেক্সট সিলেক্ট করুন তারপর এখানে ফন্ট আছে ফন্টে কালার চেঞ্জ করুন যেটা ইচ্ছে সেটা এখন মনে করেন আপনি অনেকগুলো ডিজাইন করলেন এবং কোনোটা আপনার পছন্দ হলো না আপনি চাচ্ছেন সবগুলো ইফেক্ট এখান থেকে সরিয়ে ফেলতে জাস্ট ক্লিক করেন পুরোটা সিলেক্ট করেন এরপর এখানে দেখেন একটা রাবার অপশান আছে ক্লিয়ার অল ফর্মেটিং ক্লিক করলে বুম আপনার সব ফর্মেট চলে গেল এখন যদি আপনি টেক্সটটা বড় করতে চান সিম্পল আপনি এখানে যে সাইজ বড় করে ফেলতে পারেন অথবা জাস্ট ম্যানুয়ালি বড় ছোটো করতে পারেন কারণ নাইনটি সিক্সে বেশি আপনার অপশান দেয় না কিংবা জাস্ট আপনি কাস্টম টাইপ করে এখানে অপশানটা চেঞ্জ করতে পারেন বড় ছোটো করতে পারেন এরপর আসে বাম পাশে ফন্ট সো এখানে আপনি ফন্ট লাইব্রেরি থেকে যেটা ইচ্ছা পছন্দ করেন চুজ করেন এবং আপনি বাইরে থেকে ফন্ট ডা ফন্ট ডট কম কিংবা ফন্ট স্কুয়েল ডট কম থেকে ডাউনলোড করে ব্যবহার করতে পারেন সো পার্সোনালি আমি যে সাজেশনটা দিব সেটা হচ্ছে দেখেন যে গুগল কিংবা ফেসবুক কিংবা বড় বড় কোম্পানিগুলো কোন ফন্ট ইউজ করছে 
পারলে ওইটা পেয়ে ফন্ট ইউজ করেন যেগুলো ওয়েবসাইটে ভেঙে যায় না এবং অন্য মানুষ ইউজ করলে তাদের কম্পিউটারে পাওয়া যায় ওগুলো ইউজ করা বেটার হবে আপনার জন্য যদি আপনি ইনিশিয়ালি স্টার্ট করেন সো এগুলো হচ্ছে ফন্টটা একদম বেসিক আপনি যদি আরও কিছু ডিটেলসে যেতে চান তাহলে সবসময় খেয়াল করবেন এই যে ট্যাবগুলো আছে এটা ঠিক নিচে ছোটো ছোটো কিছু বাটন আছে এই বাটন এই বাটন এগুলো সবসময় ক্লিক করে এক্সপ্লোর করে দেখবেন কারণ এগুলোতে অনেক কাস্টমাইজেশনের সুযোগ আছে অনেক সময় আমি এই বাটনটি ক্লিক করলাম তারপর আপনাকে এই অপশানগুলোর আরও অনেক কাস্টমাইজেশনের অপরচুনিটি দিচ্ছে সেগুলো আপনি নিজের টাইমে এক্সপ্লোর করে দেখেন যে কোনটা কি করে এখন মনে করেন আমি বুলেট পয়েন্টস নিয়ে কাজ করব এবং অ্যালাইনমেন্টস নিয়ে কাজ করবো সো একটু বড় টেক্সট নেই সো ইকুয়াল লরেম তার ব্যাকে রাইট ব্যাকেট বেসিক্যালি এইটা টাইপ করে ইন্টারপ্রেস করলে আপনি অনেকগুলো টেক্সট পেয়ে যাবেন এই জাস্ট একটা ছোটো লরেম সব কোড আর কি সো আমি টেক্সটটা নিলাম ছোটো করলাম আমি যে জুম ইন জুম আউট করছি সে নিচে ডান পাশে যে জুম ইন জুম আউট জুম ইন জুম আউট কিংবা জাস্ট কন্ট্রোল প্রেস করে মাউস স্ক্রোল করলে জুম ইন জুম আউট হবে কন্ট্রোল প্রেস করে সো আমি পুরো টেক্সটটা নিলাম আমি সিলেক্ট করলাম আমি যদি বাম পাশে অ্যালাইন করতে চাই লেফট অ্যালাইনমেন্ট মিডল অ্যালাইনমেন্ট রাইট অ্যালাইনমেন্ট এবার আপনি যদি হভার করেন তাহলে অনেকগুলো দেখবেন উপরে এগুলো কিন্তু আপনার যে শর্টকাটটা দেখিয়ে দেয় কন্ট্রোল লেফট প্রেস করলে লেফট অ্যালাইন কন্ট্রোল ই প্রেস করলে সেন্টার এবং কন্ট্রোল রাইট প্রেস করলে রাইট অ্যালাইন সো কন্ট্রোল লেফট কন্ট্রোল রাইট কন্ট্রোল ই এবং বাদ বাকি থাকে হচ্ছে জাস্টিফাই এটা আপনার টেক্সটকে একদম লাইন বরাবর রাখে দুই পাশে মাঝখানে হয়তো একটি গ্যাপ দিয়ে বাট দুই লাইনটা মেনটেন করবে এবার আপনি চাইলে এরকম আরও অনেক শর্টকাট এক্সপ্লোর করতে পারেন ফর এক্সাম্পল মনে করেন এটা পর হভার করলেন দেখবেন যে কন্ট্রোল বি আসছে সো সবগুলোর জন্য শর্টকাট আছে যে অপশানটা আপনি সবথেকে বেশি ব্যবহার করবেন জাস্ট শর্টকাটগুলো একটু জাস্ট মেমোরাইজ করে নেবেন কাজ অনেক ইজিয়ার হবে এখন পরে সিলেক্ট করলাম টেক্সটটা সিলেক্ট করলাম এখন মনে করেন আমি এখানে বুলেট পয়েন্টস দিতে যাচ্ছি সো বুলেট পয়েন্টস ক্লিক করলাম ক্লিক করলেই বোম আমার বুলেট পয়েন্টস হয়ে গেল এখন মনে করেন কোনোটা বুলেট পয়েন্ট আপনি চাচ্ছেন না সেই পয়েন্টে সিলেক্ট করেন আবার ক্লিক করেন বুলেট পয়েন্ট চলে যাবে কেউ মনে করেন আপনি সবগুলোকে নাম্বার দিতে চাচ্ছেন সো নাম্বারে ক্লিক করেন বোম নাম্বার হয়ে গেল এখন মনে করেন আপনি যেসে একটা সাব ডেটা হিসেবে রাখতে যাচ্ছেন পয়েন্ট থ্রিকে সেটাকে সিলেক্ট করবেন এরপর লিস্ট রাইট অ্যালাইন করে দিচ্ছেন একটু ডান পাশে চলে যাচ্ছে ডান পাশে চলে যাচ্ছে ডান পাশে চলে যাচ্ছে এটা সাব এলিমেন্ট হয়ে যাচ্ছে কিংবা আপনি যদি এটা জাস্ট বুলেট পয়েন্ট হিসেবে রাখেন দেখেন কি হয় রাইট অ্যালাইনমেন্ট একটা সাব পয়েন্ট হিসেবে চলে আসছে জিনিসটা সো এইভাবে আপনি জাস্ট অ্যালাইনমেন্ট ঠিকঠাক রাখতে পারেন কিংবা জাস্ট পয়েন্টার্স ইউজ করতে পারেন এটাকে আমার বাম পাশে নিয়ে আসি ডান এখন আপনি চলে পড়ে সিলেক্ট করতে পারেন সিলেক্ট করে আপনি এখানে লাইন স্পেসিং বাড়াতে পারেন কমাতে পারেন অ্যান্ড অ্যাজ ইউজুয়াল একদম নিচে কাস্টম অপশান আছে আপনি যদি লাইন স্পেসিং অপশানসে যান তাহলে আপনাকে আরও বেশি অপশান দেবে আগে স্পেস হবে পরের স্পেস হবে কখন স্পেস হবে সবগুলো এরপর আছে কলম টু কলমস থ্রি কলমস আপনি মনে করেন দুটো কলম করলেন দুটো কলম করলেন বুঝে যাচ্ছেন হয়তো এখন সো আমি মোর কলম অপশানসে গেলাম সবসময় দেখবেন নিচে কোনো না কোনো এক্সট্রা অপশান থাকবে বাড়তি কাস্টমাইজেশন করার জন্য সো মোর কলমসে গেলাম আমি স্পেসিং একটু বাড়িয়ে দিলাম তাহলে দেখেন একটা ডিস্টেন্স ক্রিয়েট হলো আপনার এখানে দুটো কলমে লেখাটা ভাগ হয়ে গেল সো আপনার জন্য যেটা সহজ হয় যেটা কাজে দেয় আসলে ওয়ান কলমে চলে গেলাম এরপর আসে হচ্ছে টেক্সট ডিরেকশান আপনি যদি এখানে খেয়াল করেন দেখবেন টেক্সট ডিরেকশান আছে অ্যালাইন টেক্সট কনভার্ট টু স্মার্ট আর্ট এ পার্টটা ইন্টারেস্টিং সো টেক্সট ডিরেকশান আপনি যে দিকে টেক্সটটাকে ডিরেক্ট করে রাখতে চাচ্ছেন আর কি সো যে দিকে কাত করে রাখবেন যে দিকে টিল্ট করে রাখবেন সবগুলো এবং আপনি যদি বাড়তে অপশানসে যান এখানে দেখবেন আরও কিছু অপশানস আছে মার্জিন থেকে কত দূরে থাকবে আমি যদি মার্জিনের পার্টটা বাড়িয়ে দেই তাহলে মার্জিন থেকে দূরে থাকছে সো কোন সাইড থেকে মার্জিন বেশি হবে ওই সাইডটাও আমি ডিসাইড করতে পারবো আর কি বাট তো এই অপশানগুলো অফ করে রাখি এরপর আছে হচ্ছে আপনার অ্যালাইন টেক্সট সো অ্যালাইন টেক্সটটা কখন কাজ করে একটু এক্সপ্লেন করি মনে করেন আপনি একটা শেপ নিচ্ছেন শেপ নিলেন শেপের ভিতরে আপনি টেক্সটটা নেবেন সো আমি পুরো টেক্সট সিলেক্ট করলাম রাইট ক্লিক তারপর কপি অথবা জাস্ট কন্ট্রোল সি এবার টেক্সটে সিলেক্ট করেন এই সরি শেপটা সিলেক্ট করেন তারপর আবার ক্লিক করেন ডাবল ক্লিক তাহলে আপনার টেক্সট অপশান আসবে কন্ট্রোল ভি প্রেস করেন শেপের ভিতর আপনার টেক্সটটা চলে আসলো এখন আপনি চাইলে অ্যালাইন টেক্সটে যে টপে অ্যালাইন করতে পারেন অথবা বটমে অ্যালাইন করতে পারেন
সো আপনি চাইলে কোনো শেপের ভিতরে আপনার টেক্সটটা নিতে পারেন এবং এটাকে বিভিন্নভাবে এডিট করে ফেলতে পারেন ডান এরপর ফাইনাল একটা মজার জিনিস পুরোটা সিলেক্ট করেন তারপর দেখবেন এখানে কনভার্ট টু স্মার্ট আর্ট অর্থাৎ ওটাকে আপনি খুব দ্রুত একটা ডিজাইনে কনভার্ট করে ফেলবে পাওয়া পায় নিজে থেকেই সো জাস্ট সিলেক্ট করেন হভার করেন দেখবেন বিভিন্ন অপশান অটোমেটিক আপনার টেক্সটটাকে ডিজাইন কনভার্ট করে ফেলছে অ্যাজ ইজি অ্যাজ দ্যাট যে সেটা সিলেক্ট করেন বোম আপনার এটা ডিজাইন হয়ে গেল এরপর দেখেন এখানে আপনি কালার চেঞ্জ করার অপশান পাবেন আপনি এখানে বিভিন্ন ইফেক্ট দেওয়ার অপশান পাবেন এই ফর্মেটে গিয়ে নিজে পার্সোনালি কালারগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন প্রতিটা এলিমেন্ট চুজ চুজ করে করে চেঞ্জ করতে পারবেন সেইভাবে টেক্সটের অনেকগুলো অপশান আছে এবং যদি ফাইনালি আমরা আরেকটু এক্সপ্লোর করি মনে করেন আরেকটু জিনিস আমরা এক্সট্রা মাইল্টে যেতে চাই পুরোটা সিলেক্ট করলেন মনে করেন তারপর এখানে যে ছোট্ট একটা বাটন আছে এই ছোট্ট বাটনে ক্লিক করবেন ফর্মেটের আন্ডারে তাহলে দেখবেন ডান পাশেটা ইন্টার উইন্ডো পপ করে গেল এখানে টেক্সট অপশানসে যাবেন টেক্সট অপশানসে গেলাম এখানে তারপর টেক্সটগুলোকে আরও কাস্টমাইজ করার অপশান আসবে মনে করেন টেক্সট ফিলে গেলাম আমি চেয়েছি গ্রেডিয়েন্ট ফিল হবে একটু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কালার আমি চুজ করবো এখানে আমি জাস্ট মন মত জাস্ট একটা র্যান্ডমলি দিচ্ছি আর কি নট নেসলি এটাই ডিজাইন সেন্সে পারফেক্ট ওখানে ডিফারেন্ট টাইপের একটা গ্রেডিয়েন্ট ইফেক্ট আমি দিলাম কিংবা মনে করেন আমি পিকচার এখানে ইনসার্ট করলাম আমি চাইলে পিকচার ইনসার্ট করতে পারি এখানে ইনসার্ট পিকচার শিখলাম তারপর আমি ফাইলে ব্রাউজ করে যেখানে একটা পিকচার হয়তো আমি এখানে নিতে পারি প্যাটার্ন দিতে পারি তারপর আবার এখানে শেপ অপশানসে যে অর্থাৎ টেক্সটের শেপ অপশানস ইফেক্ট অপশানস সেখানে আমি শ্যাডো দিতে পারি রিফ্লেকশন গ্লো আমি জাস্ট দিয়ে যাচ্ছি যে কত অপশান এখানে এক্সপ্লোর করার মতো আছে আর কি থ্রি ডি ফর্ম্যাট সো যেটা ইচ্ছা আপনি জাস্ট এক্সপ্লোর করে দেখেন নট নেসি সবগুলো আপনার কাজে লাগবে বাট এক্সপ্লোর করতে গেলে আপনি অনেকগুলো অপশান মনে হবে যে রেলেভেন্ট কাজে লাগছে সো এটা অ্যাডভান্সড বাট আপাতত তো টার্গেট হবে জাস্ট একটু টেক্সট নিয়ে কাজ করে দেখেন বিভিন্ন ইফেক্ট নিয়ে করে দেখেন দেখেন আপনার ডিজাইনটা কেমন আসছে সো আমি জাস্ট সেখানে ক্লিয়ার ফর্মেট দিই বোম আমাদের আবার নর্মাল টেক্সট চলে আসলো সো এই ছিল হচ্ছে একদম বেসিক টেক্সট টিউটোরিয়াল টেক্সটের ডিজাইন অ্যান্ড এলিমেন্টস আরও বহুত কিছু করার অপশান আছে যেগুলো আমরা অ্যাডভান্স ক্লাসে আরও এক্সপ্লোর করব এতক্ষণ আপনার সাথে ছিলাম আমি সাদমান সাদিক অ্যান্ড অ্যাজ অলওয়েজ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং